بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم أهلك نقبلهم من قرنهم أشد منهم بطشة فنقبوا في البلاد هل من محيس يقول المؤلف رحمه الله تعالى المسألة السابعة الاستدلال بقوم عوتو قوا في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه فرد الله ذلك بقوله تعالى ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা দরুদ সালাম নাজিল পিয় নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর আল্লাহ মোসাল্লি আলী আল্লাহ মাবারিক আলী আজকের দার্সের বিষয়বস্তু হচ্ছে জাহিলি মতবাদের সপ্তম মতবাদ জাহিলি যুগের মুশরেকরা যে ভ্রান্ত ধারণা রাখত সত্য এবং বাতিলকে যাচাই বাছাই করা সম্পর্কে তার একটি মতবাদ হচ্ছে যে কোনো জাতি যদি শক্তিশালী হয় কোনো জাতি যদি ক্ষমতার অধিকারী হয় কোনো জাতি যদি জ্ঞানী বিচক্ষণ হয় তাহলে জানতে হবে যে সেই জাতি সত্য পথে নাই পথে রয়েছে এবং তারা জ্ঞানী হতে পেরেছে শক্তিশালী হতে পেরেছে নেতৃত্বের অধিকারী হতে পেরেছে সম্মানিত হতে পেরেছে তাদের সত্যবাদী হওয়ার জন্য বা তাদের সত্যপন্থী হওয়ার জন্য এবং তাদের নাই পথে থাকার জন্য এই রকম ধরনের ধারণা ধারণা ঠিক না ভুল হ্যাঁ যে কোনো জাতি যদি যে কোনো যুগেই হোক এমন কি আজকের যুগেও কেমত পর্যন্ত এবং আগে যা যেসব জাতি এসছে সেসব জাতি সম্পর্কেও একই কথাই যে যে জাতি বেশি উন্নতি করতে পেরেছে ধন সম্পদের ক্ষেত্রে হোক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে হোক আর ক্ষমতার ক্ষেত্রে হোক প্রভাবশালী হওয়ার ক্ষেত্রে হোক আর বিদ্যা বুদ্ধির ক্ষেত্রে হোক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে হোক সায়েন্স টেকনোলজির ক্ষেত্রে হোক যে জাতি বেশি উন্নতি করতে পেরেছে জানতে হবে যে সেই জাতি কি সঠিক পথে রয়েছে সেই জাতি হচ্ছে কি সত্যপন্থী সেই জাতি ঠিক রাস্তায় রয়েছে এইরকম ধারণা এটি ছিল কোন যুগের ধারণা জাহিলি যুগের মুশরেকদের এর মানে এই নয় যে শুধু জাহেলি যুগের মুশরেকরা এই ধারণা রাখত আজকেও বহু মানুষ রয়েছে কাফের মুশরেক বিধর্মিত রয়েছেই কিন্তু বহু মুসলিম রয়েছে জন্মগত মুসলিম তারা এই রকমই ধারণা করে যে আজকালকার যুগে আমেরিকাকে দেখছি সবচেয়ে বেশি উন্নত দেশ হ্যাঁ ইউরোপ উন্নত হ্যাঁ পশ্চিমারা বেশি উন্নত তাহলে বোঝা যাচ্ছে তাদের সংস্কৃতি তাদের সভ্যতা এবং তাদের বিদ্যা বুদ্ধি এবং তারা যেই পথের ওপর রয়েছে সেটি হচ্ছে ভালো পথ হ্যাঁ তাদের চলাফেরা ঠিক তাদের আচার আচরণ ঠিক হ্যাঁ তাদের লেবাস পোশাক ঠিক সব ঠিক কারণ তারা উন্নত এমনি উন্নতি হতে পারেনি এই রকম ধরনের ধারণা শুধু কাফির বিধর্মে রাখে না বহু মুসলিম রাখে যাদের কাছে দিন ইসলাম সম্পর্কে সত্য জ্ঞান নেই আমেরিকানরা উন্নত কেন এই জন্য যে তারা ঠিক পথে রয়েছে এমন কি তাদের ধর্ম পর্যন্ত পৌঁছে যায় যে তারা ধর্মের দিক দিয়েও ঠিক পথে রয়েছে আল্লাহ তাদের উপর খুশি না হলে আল্লাহ এত উন্নতি দেয় ওরা গা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছে যায় অনেক জাহেল মূর্খ মুসলিমরা যে আল্লাহ ওদেরকে যখন এত উন্নত করেছে তাহলে নিশ্চয়ই তারাকে আল্লাহ ভালোবাসে কথা ঠিক না ভুল আল্লাহ ভালোবাসলেই পার্থিব উন্নতি দিবে এই কথাটি ডাহা মিথ্যা কথা 
আল্লাহ যাকে ভালোবাসে তাকে পার্থিব উন্নতি দেবে আর যাকে ভালোবাসে না মানে সেই ফকির সেই অভাবই থাকবে হ্যাঁ সে অনুন্নত থাকবে এ কথাটি একেবারে মিথ্যা কথা অবাস্তব কথা আল্লাহ ফাঁকর আব্বুর সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন আম্বি এবং রসুলগণকে তাদের অধিকাংশই দরিদ্র গরিব দারিদ্রতার জীবন তারা প্রাধান্য দিচ্ছেন আল্লাহ তাদেরকে দরিদ্র গরিব করে রেখেছেন জি অনাহারে তারা থেকেছেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হ্যাঁ তিনি দারিদ্রতার জীবন যাপন করেছেন একবার খেয়েছেন তো আর একবার না খেয়ে থেকেছেন বরং দিনের পর দিন অনাহারে থেকেছেন পেটে পাথর বেঁধেছেন তাহলে কি যদি এই মাপকাঠি ঠিক হয় যে যাকে আল্লাহ বেশি ভালোবাসেন তাকে উন্নতি দান করেন হ্যাঁ তাকে বেশি ধন দৌলত দান করেন এই কথাই যদি নেন তার নবী করিমি সাল্লাহ সাল্লাম কি আল্লাহ ভালোবাসতেন না হ্যাঁ তার চাইতে বেশি আর পৃথিবীতে কাউকে ভালোবেসেছেন আল্লাহ ফাকর আব্বুল আলমে তার খালিল একমাত্র রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এবং একমাত্র ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত সাল্লাম তারপরে তিনি দারিদ্রতার জীবন যাপন করেছেন তো তবে আল্লাহ ফাকর আব্বুল আলমিন কখনো কখনো মমিন বান্দাকে যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন তাকে উন্নতি দান করেন পার্থিব ক্ষেত্রে কখনো কখনো সব সময় নয় কোন কোন ক্ষেত্রে আর আখেরাতের ক্ষেত্রে পরলৌকিক ক্ষেত্রে দিনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ ফাকর আব্বুল আলমিন অন্নতি দান করবেন হ্যাঁ সম্মানিত করবেন কাকে মমিনকে আখেরাতের ক্ষেত্রে ইমানের ক্ষেত্রে আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ সম্মানিত করবেন মমিনকে এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম সম্মানিত এই ক্ষেত্রে আল্লাহ ফাকর আব্বুল আলম তাকে সম্মানিত করেছেন দিনের ক্ষেত্রে সৈয়দুল মুরসালিন তিনি সমস্ত নবীর সেরা তিনি তিনি প্রথম গিয়ে জান্নাতের দরজা নক করবেন প্রথম জান্নাতের দরজা তার জন্য খোলা হবে প্রথম জান্নাতে তিনি প্রবেশ করবেন তারপরে তার অম্মতরা প্রবেশ করবে এগুলি সম্মান নয় আখেরাতের সম্মান আখেরাতের সম্মানকে আল্লাহ ফাকর আব্বুল খাস করেছেন মুত্তাকিন আল্লাহ ভিরুদের জন্য জি এবং সবচাইতে বেশি মুত্তাকি আল্লাহ ভিরু পিয়ে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম দুনিয়ার ক্ষেত্রে কখন আল্লাহ ফাকর আব্বুল আলমিন দেন ধার্মিক লোককে আর কখন আবার দেন না আল্লাহর হেকমত আল্লাহর হেকমতে দেন আবার আল্লাহর হেকমতে দেন না দাউদ আলী সাল্লামকে আল্লাহ দিয়েছেন পৃথিবীর নেতৃত্ব ক্ষমতা সোলাইমান আলী সাল্লামকে পৃথিবীর নেতৃত্ব ক্ষমতা আল্লাহ পাকে দিয়েছেন হ্যাঁ ইউসুফ আলাই সাল্লামকে আল্লাহ পাকর আব্বুল্লাহ পৃথিবীর ক্ষমতা নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং হকপন্থীও সত্যপন্থীও তারা ছিলেন আবার অন্যান্য আম্বিয়াইদেরকে দেননি তারাও হকপন্থী ছিলেন এটি হচ্ছে সঠিক দিন এবং সঠিক আকিদা বিশ্বাস ইমানদারদের সম্পর্কে বা ইমানদারদের আকিদা যে আল্লাহ ফাকর আব্বুল্লাহ পৃথিবীতে যাকেই দিবেন জ্ঞান বুদ্ধি যাকেই দিবেন মান সম্মান যাকেই দিবেন নেতৃত্ব যাকেই দিবেন ধন দৌলত সেই ব্যক্তি হকপন্থী সত্যপন্থী এই কথা ঠিক নয় কিন্তু জাহেলি যুগের এই ভ্রান্ত ধারণা ছিল নবী সাল্লাহ ইসলামের আগমনের পূর্বে মুশরেক কাফেরদের আর তার পূর্বেও ছিল এমনকি নু আলী সাল্লামের জামানাতেও এই ভ্রান্ত ধারণা মুশরেক কাফেরদের ছিল আর এখনো বহু কাফের বিধর্মে মুশরে এবং তাদের অনুসারী পাপিষ্ট গুণাগার ফাঁসিক মুসলিমদের জাহেল অজ্ঞ মুসলিমদের রয়েছে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করার উদ্দেশ্যে লেখক বলছেন যে এটি জাহিলি মতবাদ সুতরাং মুসলিমের এই রকম ধারণা থাকা উচিত নয় যে একই গ্রামে বাস করেন আর একজন লোক উন্নতি করেই যাচ্ছে টাকা পয়সার অভাব নেই ধন দৌলতের অভাব নেই বাড়ি ঘরের অভাব নেই ছেলে মেয়েদের অভাব নেই লাঠির জনের অভাব নেই আরে ভাব নেই আল্লাহ খুব ভালোবাসে কি হ্যাঁ এই ধারণা মুসলিম তুমি রাখবে না খবরদার না এই ধারণা ইসলামিক ধারণা ইসলামিক আফিদা নয় এই ক্ষেত্রে বহু আয়াত রয়েছে কোরআনি করিমের লেখক বেশ কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন আমি প্রায় আয়াতগুলি আপনাদের সামনে সংক্ষেপে তাফসির করে শোনাব যাতে করে এই সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা আসে লেখক বলছেন আল ইস্তেদিনফিল আফহামে ওয়াল আমাল ভ্রান্ত ধারণা একটি এই ছিল জাহিলি যুগের যে তারা এমন জাতির কথা উল্লেখ করে তারা প্রমাণ পেশ করত যে এরা সত্যপন্থী এরা হকপন্থী এরা নাই পথে রয়েছে এরাই ভালো পথে রয়েছে যাদেরকে শক্তি দেওয়া হয়েছে জ্ঞান বিদ্যা আর ক্ষেত্রে এবং কাজ কর্মের ক্ষেত্রে অল আমাল কাজ কর্মের ক্ষেত্রে অফিল মুল্ক এবং রাজত্বের ক্ষেত্রে অল মাল ধন সম্পদের ক্ষেত্রে অল যা মান সম্মানের ক্ষেত্রে মর্যাদার ক্ষেত্রে 
এগুলি হচ্ছে পার্থিব ক্ষেত্র তাই না পার্থিব ক্ষেত্রে বিচক্ষণ হ বিদ্যান হ বিদ্যা বুদ্ধির মালিক হ পার্থিব পার্থিব নিয়ামত কাজকর্মের ক্ষেত্রে কর্মে পটু হ্যাঁ টেকনোলজি জি দেখেন আজকাল পৃথিবীতে যতগুলি টেকনোলজি রয়েছে সব কাপড়েদের হাতে তাই না মোবাইল থেকে শুরু করে ইন্টারনেট আর যা কিছু পৃথিবীর আর কি দেখেন প্রচার মাধ্যম যতগুলি আছে টেকনোলজি এই যে টেকনোলজি সামনে আপনার আছে এই যে টেকনোলজি যে রেকর্ড করছে হ্যাঁ সিডি হ্যাঁ এই যে টেকনোলজি এই সব টেকনোলজি টেকনোলজি তাই না এগুলো তৈরি করছে কারা কাফেরা তৈরি করছে এগুলো হল আমাল হ্যাঁ কর্মের ক্ষেত্রে কর্মজগতে আর এই কর্ম হয়েছে বিদ্যা বুদ্ধির ভিত্তিতে হ্যাঁ শুধু দিনের বিদ্যা নয় দুনিয়ার বিদ্যা দুনিয়ার বিদ্যায় তারা খুব বিচক্ষণ হয়েছে এগুলো বিদ্যার ক্ষেত্রে রাজত্বের ক্ষেত্রে পৃথিবীর বড় শক্তি আমেরিকা পৃথিবীর বড় শক্তি ছিল রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন ধন সম্পদের ক্ষেত্রে ইহুদিরা সবচেয়ে বেশি ধন সম্পদের মালিক পুঁজিপতি পৃথিবীতে হ্যাঁ ইহুদিরা অলজা মান সম্মান পার্থিব মান সম্মানের দিক দিয়ে হ্যাঁ বড় বড় যেগুলি মিটিং হচ্ছে সম্মেলন হচ্ছে তাদের তাতে বড় বড় কাপের নেতারা সেখানে হ্যাঁ মান সম্মান তো এগুলি দেখে যদি আমরা এই নির্ণয় করতে চাই যে এরা হচ্ছে কি ঠিক পথে পার্থিব ক্ষেত্রে জ্ঞানী সেটা অস্বীকার করার কিছু নেই কিন্তু এরাই হচ্ছে ঠিক পথে এদের সভ্যতাই এদেরকে এত উন্নত করেছে হ্যাঁ এদের কালচার এত এভাবে উন্নত করেছে সেজন্য তারা ন্যাংটা হয়ে থাকে আপনি ন্যাংটা হয়ে থাকবেন তারা লিফ টুগেদার করে বিবাহ শাদি করে না জেনা ব্যবিচারে ডুবে থাকে আপনারাও সেই পথ ধরবেন বা তার প্রশংসা করবেন তাদের প্রশংসা করবেন যারা পাপে গোনায় ডুবে যারা পানির চাইতে বেশি মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে তাদের প্রশংসা করবে ঝাড় এরাই উন্নত এই জন্য এরা তো ভালো না এটি ছিল জাহিলি যুগের ভ্রান্ত মতবাদ আল্লাহ ফাকরবুল আলমিন এই ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডন করেছেন এই বাণীগুলি দিয়ে তার মধ্যে এখানে তিনটি আয়াত উল্লেখ করেছেন লেখক রহমতুল্লাহ আলী প্রথম আয়াত সুরে আহকাফের আয়াত নম্বর ছাব্বিশ মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন নিশ্চয় আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছি নিশ্চয় আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছি ফিমা এমন এমন ক্ষেত্রে যেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে এত শক্তি দান করিনি ফিমা ইন মাক্কান না কুমফি যেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে এত ক্ষমতা দান করিনি সম্বোধন করেছেন আল্লাহ ফাকর আব্বুল আলমিন তাকে মমিনদেরকে মুসলিমদেরকে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামকে সাহাবাই কেরামদেরকে কেমত পর্যন্ত মমিন মুসলিমদেরকে যে তোমাদেরকে এত শক্তিশালী করিনি যত শক্তিশালী তাদেরকে আমি করেছিলাম আগের যুগের বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন অম্মত সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন যেমন আদ সম্প্রদায় সামুদ সম্প্রদায় হ্যাঁ বিভিন্ন জাতি বর্তমান যুগে ইউরোপ আমেরিকা হ্যাঁ জাপান চাইনা এসব এমন শক্তি তাদেরকে আমি দান করেছি যা তোমাদেরকে দান করিনি দিন পার্থিব শক্তি এগুলি আমি তাদেরকে দিয়েছি তার মানে এই নয় যে তারা সঠিক পথে রয়েছে কারো সূক্ষ্ম দৃষ্টি রয়েছে কারো মোটা দৃষ্টি রয়েছে আপনিও তো দেখছেন কিন্তু এর মধ্যে কি আছে তা জানেন না কিন্তু আরেকজন সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেখছে যে কুকি ত্রুটি আছে আর কি এই যে আর একটা সেটে কি পার্থক্য আছে সে বুঝতে পারছে বাসারণ বাসারণ শুধু চোখে দেখা না চোখে মোটামোটা জিনিস দেখার ক্ষেত্রে হয়তো সবাই সমান মোটামুটি হ্যাঁ কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টি কাউকে দিয়েছে কাউকে একেবারে ভিতর থেকে অনেক কিছু বুঝার মতো শক্তিশালী হতে পেরেছে নেতৃত্বের অধিকারী হতে পেরেছে সম্মানিত হতে পেরেছে তাদের সত্যবাদী হওয়ার জন্য বা তাদের সত্যপন্থী হওয়ার জন্য এবং তাদের নাই পথে থাকার জন্য এই রকম ধরনের ধারণা ধারণা ঠিক না ভুল হ্যাঁ যে কোনো জাতি যদি যে কোনো যুগেই হোক এমন কি আজকের যুগেও কেমত পর্যন্ত এবং আগে যা যেসব জাতি এসছে সেসব জাতি সম্পর্কে 
بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم أهلكن قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشة فنقبوا في البلاد حلم محيس يقول المؤلف رحمه الله تعالى المسألة السابعة الاستدلال بقوم عوتو قوا في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه فرد الله ذلك بقوله تعالى ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা দরুদ সালাম নাজিলত পিয় নবী মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর আল্লাহ মসল্লি আলী আল্লাহ মাবারিক আলী আজকের দরসের বিষয়বস্তু হচ্ছে জাহিলি মতবাদের সপ্তম মতবাদ জাহিলি যুগের মুশরেকরা যে ভ্রান্ত ধারণা রাখত সত্য এবং বাতিলকে যাচাই বাছাই করা সম্পর্কে তার একটি মতবাদ হচ্ছে যে কোনো জাতি যদি শক্তিশালী হয় কোনো জাতি যদি ক্ষমতার অধিকারী হয় কোনো জাতি যদি জ্ঞানী বিচক্ষণ হয় তাহলে জানতে হবে যে সেই জাতি সত্য পথে নাই পথে রয়েছে এবং তারা জ্ঞানী হতে পেরেছে 